চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি অভিনেতা অবিদ রেহানের কাছে চলে এলাম আপনার কাছে ভাই আপনার কাজ নিয়ে তো গল্প করব তার আগে একটু জানতে চাই আজকে সকালে তো একদম সকাল সকাল আমরা এখানে আপনাকে পেয়েছি অন্যান্য দিনের সকালগুলো কিভাবে শুরু হয় যদি শুটিং থাকে তাহলে সকালে উঠেই রেডি হওয়া রেডি হয়ে শুটিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া এই তারপরে শুটিং করা এবং সেটা তো আসলে কোনো টাইম টেবিল থাকে না সেটা হয় অনেক ভোরেও হতে পারে আবার একটু দেরিতেও হতে পারে নরমালি শুটিং এর কল সকালেই থাকে ভোরেই থাকে শাটার মধ্যে উঠে রেডি হয়ে তারপরে শুটিং এ যাওয়া নাটকের কাজগুলো কাজ করা তো এরপর যে যেটা বলছিলাম নাটক ভাগাবন্ট নিয়ে বলছিলাম বাংলা ভিশন একটা জনপ্রিয় নাটক তো এই নাটকে আপনার চরিত্রটা কেমন ছিল সেটা নিয়ে একটু বলুন চরিত্রটা খুবই মজার মানে সে একটা উর্তি রাজনীতিবিদ ওকে কিন্তু রাজনীতি করে ঠিকই কিন্তু কোন জায়গা যদি কোনো ধান্দা পায় বা কোন জায়গা যদি কোন টাকার গন্ধ পায় সেদিকেই ছোটে এবং সেখানে অনেক ছলা কলা করে টাকা ইনকাম করার জন্য অনেক ফন্দি ফিকির করে তো ভেগা বন্ডে কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছে জাহিদ ভাই জাহিদ হাসান ভাই তো ওনার ক্যারেক্টারটা হচ্ছে খুব সহজ সরল মানে অনেক নিয়ম কানুনের বিপরীতে সে চলে আচ্ছা সেই জায়গা থেকে যখন আমার ক্যারেক্টার তার আশেপাশে যায় আমি তার ফুপতো ভাই এবং সে গ্রাম থেকে আসে তার বিয়ের কথা শুনে যে বিয়েতে গেলে এখানে অনেক ধান্দা হবে অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারবে তো সেই রকম একটা জায়গা থেকে এসে আসলে কোনো পদক্ষেপে সে সাফল্য পায় না মানে সব জায়গায় সে ধরা খেয়ে যায় তারপরে একটা সময় এই ভেগাবন্ড জাহিদ ভাইয়ের সাথে চলতে চলতে তার মতো করে হওয়া শুরু করে তো এই যে জাহিদ হাসানের কথা বলছিলেন যে মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং সেই সাথে উনি নাটকটি পরিচালনাও করছেন তো একজন সহশিল্পী হিসেবে জাহিদ হাসানের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা এবং একই সাথে ডিরেক্টর হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা দুটো কেমন আমার শুরুটা হচ্ছে জাহিদ ভাইয়ের মাধ্যমে জাহিদ ভাই প্রথম যে সিরিয়ালটা লালিন বেগুনি আমি তখন থেকেই তার সাথে এবং সে আমার থিয়েটারের বড় ভাই আমার গ্রুপের বড় ভাই মানে পথ চলাটা সেই থিয়েটার থেকে শুরু একসাথে থিয়েটার থেকেই শুরু এবং হচ্ছে তার মাধ্যমেই আমার হচ্ছে মিডিয়াতে যাত্রা শুরু এবং তার নাটক থেকেই তার জন্য হচ্ছে সে আমাদের বুঝে আমিও খুব ভালো বুঝি জাহিদ ভাইকে মানে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে শুটিং এর অভিজ্ঞতাগুলো কেমন ছিল কোন একটা দুটো মজার অভিজ্ঞতা ঘটনা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান আমার যে চরিত্রটা সেটা হচ্ছে খুব বেশি কথা বলে এরকম অনেক ক্যারেক্টার আছে না খুব বেশি কথা বলে মানে কনভিন্স করার জন্য কথা বলে রাজনীতি বিদ যেহেতু হ্যাঁ হ্যাঁ তো মাঝখানে লাস্ট একটা শুটিং মানে বেগা বন্ডের শুটিং এই জাহিদ ভাইয়ের সাথে এরকম একটা সিকোয়েন্স যে আমি তাকে খুব কনভিন্স করার চেষ্টা করতেছি যে ভাই এটা করলে এইভাবে হবে এটা করলে এইভাবে সে শুধু শুনে তার ডায়লগ ছিল শুনে কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেছে মানে সে যে আমাকে নেগলেক্ট করতেছে বা হচ্ছে আমাকে আমারটা গ্রহণ করেনি সে ওইটা দিয়ে হচ্ছে প্রমাণ করলো যে হ্যাঁ কথা না বলেও বোঝানো যায় যে আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম না এই আর তো ছোটোখাটো অনেক অভিজ্ঞতা থাকেই একটু থিয়েটার নিয়ে বলুন যে অভিনয় শুরুটা কখন থেকে কিভাবে শুরু হলো মঞ্চেই আপনি কিভাবে ঢুকলেন মঞ্চে ঢোকার হচ্ছে আমার এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে আমি সবসময় বলি যে আমার এক বড় ভাই আছে লায়ন লুটন লায়ন লিটন ভাই হচ্ছে আমি যখন প্রথম ঢাকায় আসি সাতানব্বইতে ইন্টার পাস করে তখন হচ্ছে টিসিতে আড্ডা মারতাম তা লিটন ভাই একদিন বললো যে শুধু আড্ডাই মারবা না কিছু একটা করবা আচ্ছা কি করবো ওরা আসলে থিয়েটার করি প্রথম ঢাকায় এসছিলেন সেটা কখনের কথা মানে ঢাকায় কখন এসছিলেন মানে সাতানব্বইতে উনিশশো সাতানব্বইতে তারপরে <laughs> তারপরে ওখান থেকে যখন থিয়েটারটা বন্ধ হলো লিটন ভাইটা তখন থিয়েটার সেন্টারে সাতচুবাইয়ের দলে সাতচুবাইয়ের দল থেকে সাত দু হাজার সালে নাট্যকেন্দ্রে তারিকা নাম খানের দলে জি এই তো থিয়েটারটা শুরু হয়ে গেছে ওইভাবেই মানে আগে থেকে একটা আসলে এটা ছিল না প্রস্তুতিটা ছিল না যে অভিনেতা হব মানে জাস্ট চলতে চলতে থিয়েটারের কথা শোনা এবং গিয়ে ভালো লাগে এবং আবিষ্কার করা যে হ্যাঁ আমার মধ্যে একজন অভিনেতা আছে এবং এরপর সেটা টেলিভিশনেও কাজ করব এরকম কোনো আমার প্ল্যান ছিল না মানে আমি সেটা কেমন ছিল সেটা হচ্ছে আমি যখন নাট্যকেন্দ্রে আসি নাট্যকেন্দ্রে সব হচ্ছে বড় বড় মানুষগুলো হচ্ছে নাট্যকেন্দ্রে তারিকা নাম খান তৌকির আহমেদ জাহিদ হাসান মোশারফ করিম তারপরে হচ্ছে ঝুনা চৌধুরী এদের মাধ্যমেই কাজগুলো শুরু যেমন জাহিদ ভাই আমার দলে তার দলের ছেলে বলে সে লালনীল বেগুনিতে নিয়ে একটা চরিত্র দিল সেটা কি প্রথম কাজ ছিল প্রথম কাজ ছিল তা এই যে উনি দলের ছেলে বলে সুযোগটা দিল তা ওই সুযোগটা ওই যে নাটক শুরু করলাম তারপর তার থেমে থাকতে হয়নি বা একটার পর একটা কাজ আসা শুরু করলো ওনার থেকে তৌকির ভাই তৌকির ভাই থেকে তারিক ভাই তারপর আস্তে আস্তে জিনিসটা বাড়তে থাকে তো সেই যে মঞ্চে শুরু করেছিলেন প্রথমবার মঞ্চে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা 
খুবই বাজে প্রথম মঞ্চে মানে কি প্রথম একটা নাটকে কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে পথ নাটক এটা আমরা পথে যখন নাটকটা করি তখন পুরো বৃষ্টি আচ্ছা পুরো নাটকটাই বৃষ্টির মধ্যে করেছিলাম আর যারা দেখতে আসছে তারা ছাতি নিয়ে নাটকটা দেখছে এসেছিল তো আচ্ছা এটাই তো সার্থকতা আজ পুরো একটা পথ নাটক ছিল তো হ্যাঁ এখানে কিছু ফরেনারও ছিল তাদের আয়োজনেই নাটকটা করা হইছে এর জন্য ওরা তো থাকতে বাধ্য সে ছিল প্রথম মঞ্চে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা মঞ্চে অভিনয় করছেন এবং মঞ্চের অভিজ্ঞতাটা তো এক রকম যে সামনে আছে আমি সরাসরি করছি আর ক্যামেরাটা নাটকে তো একদমই টেলিভিশনে একটু ভিন্ন একটু ভিন্ন তো প্রথম যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন সেদিনের কথা মনে আছে কেমন নার্ভাস ফিল করছিলেন বা কিছু আমি আমি এতটায় টেন্স ছিলাম এতটায় অপ্রস্তুত ছিলাম যে আমি खराब मजा <laughs> रिहार्सलिंग दर्शक हिसाब কম দেখা হয় কিন্তু দেখা হয় দর্শক হিসেবে কি মনে হয় আমাদের বাংলা নাটকের অবস্থানটা এখন কি রকম এখন খুবই দুঃসময় খুবই বাজে একটা সময় পার করছে সেটা কারণটা কি আপনার জায়গা থেকে আপনার কি মনে হয় যে কোন জায়গায় আমরা পিছিয়ে আছি সবাই বলে যে বাংলাদেশের দর্শকরা নাটক দেখছে না কিন্তু আসলে দেখছে হ্যাঁ বলে যে ইন্ডিয়ান সিরিয়াল বেশি দেখে বা বিদেশি সিরিয়ালগুলো যে চলছে এগুলো বেশি দেখে তারপরেও কিন্তু বাংলাদেশের নাটকগুলো দেখে আগেও দেখে এখন একটু কম দেখছে আমাদের সমস্যাটা কোন জায়গায় আগে আমরা সেটা ধরতে সক্ষম হব এবং সেটা নিয়ে আমরা কাজ করব এই আশা একজন দর্শক হিসেবে করতেই পারি একটু চলচ্চিত্রে বড় পর্দায় অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে জানতে চাই আপনাকে একটা চলচ্চিত্র আমরা পেয়েছি তো সেটা নিয়ে যদি একটু কিছু বলতেন আমি তো একটাই ছবিতে কাজ করেছি সেটা হচ্ছে তোকির আহমেদের জয়যাত্রা ছবিতে ওখানে আমার একটা ক্যারেক্টার ছিল পাকিস্তানি লেফটেন্যান্ট পাকিস্তানি আর্মি আপনার পছন্দের চরিত্র কিন্তু নেগেটিভ আমি করেছিলাম ওখানে আমার একটা দৃশ্য ছিল মোশারফ করিমের ভাইয়ের সাথে আর একটা দৃশ্য ছিল একটা মসজিদের ইমামের সাথে দেখা হয়নি বলে ছবিটা না আমি দেখেছি অবশ্যই দেখেছি আচ্ছা তা সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই মসজিদের ইমাম করেছিল সালে ভাই সালে আহমেদ হ্যাঁ তা সে হচ্ছে লেফটেন্যান্ট সে ইমাম সাহেবকে তিনটা চর মারে আমি তখন নতুন 2002 তিন এর ঘটনা তাই তোকে ভাই বলল কি যে এর কিন্তু চটটা ঠিকঠাক মতো দিতে হবে তিনটা পর পর 
এর মধ্যে কি সালে ভাই ইয়ে করতেছে যে আসলে চটটা কিভাবে দেবে নতুন একটা ছেলে তো বলছে যে তুমি ইয়ে করো চটটা জাস্ট আস্তে আস্তে দিও আর তোকে বলছে যে এটা ছবি বাস্তবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে হ্যাঁ তুমি চটটা যেভাবে দেয়া দরকার সেভাবেই দিবে ওই ওই একটা দৃশ্যে সত্যি সত্যি চটটা দেয়া লাগছে তিনটা আসলে এই যে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাজ করে যাওয়া অনেক দিন ধরে কাজ করছেন তো এখন এসে যদি একটু জানতে চাই যে ভবিষ্যতে নিজেকে নিজের কাজ নিয়ে কি স্বপ্ন দেখেন কোথায় দেখতে চান নিজেকে এখন যে ক্যারেক্টারগুলো করব এখন আমি বুঝতে পারবো যে আমি কিভাবে করব কিভাবে করা উচিত যেমন অনেক হাস্য রসাত্মক বিষয়গুলো আছে তেমন দুঃখের আছে নাটকটা ভালো লাগবে অনেক অনেক শুভকামনা আপনার প্রতি এবং আবার অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নো টাওয়ার একশো দশ বিরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি ভারতীয় লেখক কৃষণ চন্দ্রের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন ঘৃণা আপনা থেকে অকারণে জন্মায় না প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন দেখা হচ্ছে আগামী দিন সেই পর্যন্ত বাংলা ভিশনের সকল আয়োজনের সঙ্গেই থাকুন